ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയാലോ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഉള്ളി എടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുറച്ച് കനത്തിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് ഉള്ളിയും ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഉള്ളിയിലേക്കും ആകുന്ന വിധത്തിൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും അല്പം ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അല്പാൽപ്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മുളക് ബജിക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന പോലത്തെ ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ഇട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിൻ്റെ പരുവം കറക്റ്റായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ബാറ്ററിൽ മാത്രം മുക്കി പൊരിച്ചാലും മതി ഞാൻ രണ്ട് വിധത്തിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഉള്ളിയും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടാകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടായി വരുന്ന ഓയിലിലേക്ക് ഓനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഒന്ന് ചിടരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി മാറുന്നുണ്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് റെഡിയായി ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാതെ ബാറ്ററിൽ മാത്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒനിയൻസാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ കൂടി ഓയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് മടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബ